Hoy decidimos de iniciar una medida de fuerza que sería huelga de hambre, porque nosotros no podemos cortar ruta ni camino, ni hacer otra protesta que sea detener de la comida, los alimentos. Sí, tenemos la, la ley 24.660, no hay que legislar, simplemente cumplir con la ley. Tiene la, la, es la ley de ejecución penal nacional, tenemos también la ley provincial. Y lo que se está pidiendo en sí es que se desarrolle un tratamiento a los internos que sea de beneficio a la, a, tanto al interno como a la sociedad, porque el interno tiene que volver a la sociedad. Era un reclamo que venía evolucionando eh, desde hace unos días, la población penal estaba eh, preocupada por la demora en una serie de trámites por falta de algunos integrantes en el gabinete y la, la escasez, la falta de provisión de algunos elementos de higiene. Eh, por, expresa, por expresa indicación del gobernador y del ministro de gobierno, nos constituimos hoy acá, estuvimos hablando primero con, con los delegados de la población penal y después en extenso con, con el resto de los alojados. Eh, afortunadamente la, la medida ha sido levantada, eh, Queremos llevar tranquilidad a la, a la población, especialmente también a los familiares de la, de la población penal. Eh, los distintos reclamos han sido evacuados eh, a partir de hoy y sucesivamente en el transcurso de los próximos 20 días, de modo tal de que el motivo del reclamo ha quedado eh, eh, casi, casi en abstracto, o sea, los distintos puntos han sido solucionados. ¿no? ¿Nos podría referir a al menos dos de los puntos que pedían ellos? Sí. Eh, puntualmente sobre falta de personal para el, eh, los trámites de, de los beneficios, de, es decir, el funcionamiento del Consejo Correccional y Gabinete Técnico Criminológico, mañana se están incorporando tres técnicos. Eh, en el transcurso, calculo esta semana, principio de, la, principio de la otra, un trabajador social, con posibilidad que sea un segundo, eh, una psicóloga, la psicóloga no estaba... No estaba eh, en un puesto vacante, sino que por problemas personales está ausente, pero de todas maneras claramente era insuficiente la, la cantidad de psicólogos para atender eh, la cantidad de población penal que tiene el establecimiento de Roca. Así que calculo que es una, una solución de fondo estructural a, a la atención psicológica de, de la población. Y por último, la provisión de elementos de higiene, que ya parcialmente, ya empezó, ¿no? Ya empezamos a... Parcialmente ya en el día de la fecha se empezó, eh, se empezó a entregar.